dobar dan i ono, sva je pohvala, ono, Biftek je bio fantastičan. Hvala vam puno. Dugo večer je to tako, ko nam ba mojega nje već... 22 godine. Počeli su moji roditelji kao agroturizam. Nakon godinu dana odmah smo krenuli širit i salu i terasu jer stvarno imali smo jako velik odaziv ljudi i promijenili u konobu. Nakon toga sve je išlo svojim tempom, znači svake godine nešto novo, mijenja se. Onda smo više radili ja i brat isto u kuhinji, ja sam završila školu pa sam ostala ovdje i nosila te neke nove ideje, možda malo promjena, da idemo dalje, napravimo nešto bolje uvijek. Ajmo sad malo uspovedbu, znači Mojgan prije i poslije Mišlenovih oznaka. To nam je jako puno značilo. Nismo uopće očekivali jer radili smo baš klasično, tradicionalna hrana, ništa komplicirano, baš lokalne namirnice, nismo išli tražiti nešto posebno. I kad smo to dobili, nije da smo puno mijenjali što se tiče meni i tanjura, ali mijenjali smo samo izgled. Znači, došao je, vratio se vijeko, on je bio pun novih ideja i noviteta i donio tu nekakvu svježinu. Taj način slaganja tanjura koji je danas jako vrlo bitan. Blizu je Italija, blizu je tu i Austrija, sve skupa kad su dobili mišljene ove oznake. Koliko su stejanci u biti kod vas gosti? Kod nas na početku su bili većinom taljani. Poslije oni neki 2018. tako imali su vada nekakvu krizu pa nisu toliko dolazili. I sada trenutno više radimo sa Austrijancima i Slovencima. Ali zadnje dvije godine moram reći da naši su se više opustili pa više idu po restoranima i uživaju u hrani. Jako su dobri gosti. Neki specialitet kuće? Specialitet kuće koju radimo već 20 godina je pečenje od pjetla. Domaći pjetlo sa fužima. To je nešto što Ljudi koji znaju dolaze ovdje baš samo zbog toga. I naravno taj e, foie gras kojega već isto 20 godina radimo. Mislim da smo bili u Istri među prvima koji su počeli to raditi. To je bilo neki eksperiment na početku, ali vidjeli smo da ljudi to vole. Pa... Imate i mogućnost degustacije šefa kuhinje stolja, tako? Da. Degustacijski meni ili da. malo prilike koliko slijedova? Radimo četiri ili sedam sljedova, tako da više za ručak ajde ide neka varijanta četiri sljedova, a večera može za sedam. Vinska karta je više domaća, stjana, vina? Vinska karta je više domaća, pokrivamo cijelu Hrvatsku, od Istre, Dalmacije, Slavonije, sve. I zadnjih par godina krenuli smo Ubacili smo francuska vina, taljanska, slovenska, tako da raširimo malo tu vinsku kartu, ali većinom su sva naša vina. Poznajem vašu sumiljeku Nenu, ona je dosta česta po tim edukacijama i to. Znači vi tu i potičete na tu priču. Mislim da je to jako bitno da šaljem svoje djelatnike na takve edukacije, pošto na kraju to je njima dobro i to se vraća i nama kao restoran. Odlično. Terasa vam je jedna od najljepših, ja mislim, koje sam vidio. Ako se ne vajam, peko je jedan peka sam vinog, ja to sam te ločija, ili tako, ili kako se vidi zove. Da. I to je jedna od najljepših zalazaka sunca koje su ljudi vidili ovdje. Je, je istina. I koliko ljudi stane na terasu, koliko je to popunjeno? Na terasu bi stalo puno ljudi, ali pokušavamo ih najviše do 60-70 staviti zbog nas, koliko stignemo raditi, ali... Treba još reći ljudi treba ovoga... Da, nije malo, da. Na fine diningu nije baš malo, da. Nije lako, ne. Dobro. Neki planovi za budućnost? Za budućnost, da. Planiramo napraviti mali hotel sa sedam soba za sad. To će biti mali butik hotel sa mogućnost doručka u restoranu i večera. Odlična priča. To je izam, ono, maksimalno. Pitanje za kraj, kada neko prolazi ovuda, kad poželi nešto na brzinu pojesti, doću Mojgan, šta te ražiti? Možda fuže sa pjetlom. 
Uvijek za pjetlo. Da. Pjetlo imate na svim mogućim kombinacijama. Da. Ok, sljedeći put ćemo doći na Fugža sa pjetlom. Može. Hvala vam puno. Hvala vama.